നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വിശദമായി പത്തനംതിട്ടയിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും കെ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായേക്കും തൃശൂരിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഇന്ന് ബി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കും ഇതോടെ മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം പൂർത്തിയാകും ഇന്നലെ മാറ്റിവെച്ച പത്തനംതിട്ടയിൽ ബി ജെ പി ഇന്നു തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് നേതാക്കൾ നൽകുന്ന വിവരം ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കൊപ്പം സജീവമായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന കെ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെയാകും സ്ഥാനാർത്ഥി പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് ഒരു പേര് മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറിയതെന്നും വൈകാൻ കാരണമറിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ഡി രമേശിന്റെ പ്രതികരണം പത്തനംതിട്ടയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയും ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ന് നേതാക്കൾ പ്രധാനമായും നേരിടേണ്ടി വന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഞാൻ അത്രത്തോളം ഉയർന്ന നേതാവല്ല അതിന്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ നിന്ന് ഞാനില്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മാത്രമാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ കെ സുരേന്ദ്രനെ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് തടസ്സമായി നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി തുഷാർ ഇന്നു തന്നെ സന്നദ്ധത അറിയിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെ തൃശൂരിൽ തുഷാറില്ലെങ്കിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം അപ്രസക്തമായി പത്തനംതിട്ടയിൽ ആന്റോ ആന്റണിയെയും വീണ ജോർജിനെയും നേരിടാൻ ശബരിമല സമരം നയിച്ച സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ എത്തുമെന്ന് വ്യക്തമായി പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്യൂറോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ ആദ്യം പരിഗണിച്ചത് ശ്രീധരൻപിള്ളയാണെങ്കിലും പിന്മാറുകയായിരുന്നുവെന്ന് എം ടി രമേശ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ള അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പിള്ള പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിച്ചത് എന്നും എം ടി രമേശ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു പത്തനംതിട്ടയിൽ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ പേര് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം പക്ഷേ അദ്ദേഹം പിന്മാറുകയാണ് അദ്ദേഹം പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെയുള്ള സുപ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൊത്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വമേധയ മാറിയതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പത്തനംതിട്ടയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യക്കുറവ് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചതായി അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ രണ്ടാം സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ഇന്ന് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരം ഗൌതം ഗംഭീറും പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചേക്കും ഗംഭീർ ന്യൂഡൽഹി മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് സൂചനാ വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് കേരളത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇടങ്ങളിലും ഇന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ൂടെ വ്യക്തമാകുമല്ലോ വിവരങ്ങളൊപ്പം മറ്റേതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളും മണ്ഡലങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ പട്ടികയിൽ വരിക സനീഷ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മണ്ഡലങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയിരുന്നു നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി അന്തിമമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പതിനാല് മണ്ഡലങ്ങളിലെ പതിമൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പത്തനംതിട്ട ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇന്ന് വൈകിട്ട് ചേരുന്ന കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം അന്തിമമായി തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബി അധ്യക്ഷൻ ഒപ്പം ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ഗുജറാത്തിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമാകും അതിനിടെയായിരുന്നു മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം കൂടിയായ ഗൗതം ഗംഭീർ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മീനാക്ഷിയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ന്യൂഡൽഹി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ ജനവിധി തേടും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടിക വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് എൽ കെ അദ്വാനിയെ മാറ്റി നിർത്തി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവിടെ അമിത്ഷയാണ് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നത് ഇനി മുരളി മനോഹർ ജോഷി കാൺപൂരിൽ മത്സരിക്കുമോ എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി നേരത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തരമായ പ്രശ്നമാണ് ബി ജെ പിയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായി പങ്കുവഹിച്ച നേതാവാണ് എൽ കെ അദ്വാനി അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തി എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്നാണ് കേരളത്തെ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോലി ബി സഖ്യമെന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ആരോപണം തള്ളി കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസിനെ
സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരിടുന്നത് ജയിച്ചു വന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സി പി എം ആരുടെ പേര് പറയുമെന്നും കുമ്മനത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോക്സഭയിൽ പോകുമെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് കൈപൊക്കാൻ പോകുന്നത് പറയട്ടെ അതിന് ഉത്തരം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് കുമ്മനത്തിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ അല്ല അവിടെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ കേരളം തോറ്റുപോകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം എന്താ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോൺഗ്രസിനെയും ബി ജെ പിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രണ്ട് പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പേരിൽ മാത്രമാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു രാജ്യത്തിന് ബദൽ നയമാണ് വേണ്ടതെന്നും പി കെ ശ്രീമതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസമാണ് പി കെ ശ്രീമതി മത്സരിക്കുന്ന കണ്ണൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രചാരണം തുടരുന്നത് ഒരു പാർട്ടി മുഴുവൻ ബി ജെ പി ആകുന്ന കാഴ്ചയാണ് രാജ്യത്ത് കാണുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വിജയിപ്പിച്ചവരെ ഓർത്ത് വോട്ടർമാർക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുതെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു പ്രതിനിധിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചു പിന്നെ ഉറക്കില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് നമുക്ക് ശാന്തമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റണം ഈ വോട്ട് ചെയ്ത വോട്ടർക്ക് ഞാൻ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഈ ആള് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളിയോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കാനുള്ളവരുണ്ട് അത്ര വിശ്വസ്തരായവരെ മാത്രമേ പാർലമെന്റിലേക്ക് അയക്കേണ്ടത് ബദൽ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഉറച്ച മതനിരപേക്ഷ നിലപാടുള്ളവരെയാണ് വിജയിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന യോഗങ്ങളിലും ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിലെ കുടുംബ സംഗമങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി നാളെയും പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കണ്ണൂരിൽ തുടരും മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ വടകരയിൽ ആർ എം പിയെ കോൺഗ്രസ് ഉപകരണമാക്കി മാറ്റിയെന്ന് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി ജയരാജൻ ബി ജെ പിയിലേക്കുള്ള പാലമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ആർ എം പിയെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് രാഷ്ട്രീയ കേസുകളിൽ ജാമ്യമെടുക്കാൻ എറണാകുളത്തെ കോടതിയിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം അല്ല ആർ എം പിയെ ഒരു ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പിയിലേക്കുള്ളൊരു പാലം സൃഷ്ടിക്കാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ആർ എം പി എന്ന ചെറിയൊരു സംഘടനയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളായതോടെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രചാരണം ഊർജിതമായി ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ചുവരെഴുത്തുകളും പോസ്റ്ററുകളുമായി ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കളം നിറഞ്ഞു പത്തനംതിട്ടയിൽ അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്തെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയത് വെങ്ങാനൂർ അയ്യങ്കാളി സ്മാരകത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ആദ്യ യോഗസ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്ര ന്യൂസ് എയ്റ്റീനൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉറച്ച മറുപടി ശബരിമല മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം തന്നെ വികസനം ഒരു വിഷയമാണ് വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാടിന്റെ സുരക്ഷ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് പാലക്കാട്ടെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി സി കൃഷ്ണകുമാർ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയത് പട്ടാമ്പിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇതിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇത് ബാധിക്കില്ല കാരണം മറ്റുള്ള രണ്ട് മുന്നണികളെക്കാട്ടും പ്രചരണത്തില് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മുന്നിലാണ് കണ്ണൂരിൽ ബി ജെ പി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയോടെയായിരുന്നു സി കെ പത്മനാഭന്റെ പ്രചാരണ തുടക്കം സി പി എമ്മിന്റെ കോലീബി ആരോപണം പറഞ്ഞു പഴകിയതെന്ന് മറുപടി ആരോപണം കഴിഞ്ഞ എത്രയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കേട്ട് തഴമ്പിച്ച ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ പരിഹാസ്യമായ ഒരു ആരോപണമാണ് ആ ആരോപണം അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയായി തീരും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ആ പാർട്ടിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും രഹസ്യമായ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ അവർക്ക് അവരുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അവരുടെ ഇത് കാണുന്നത് ആറ്റിങ്ങലിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ വർക്കല ശിവഗിരി മഠത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രചാരണം തുടങ്ങിയത് മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഇന്ന് തന്നെ പ്രചാരണം ആരംഭിക്കും അല്പം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ബി ജെ പിക്കുണ്ട് പ്രചാരണത്തിൽ മുന്നിലെത്തിയ എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും ഒപ്പം എത്താനായി പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളിൽ രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ന്യൂസ് ഡെ
തേനിയിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പനീർ സെൽവത്തിന്റെ മകൻ പി രവീന്ദ്രനാഥിനെതിരെ തങ്ക തമിഴ് സെൽവനാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി നേരത്തെ ഇരുപത്തിനാലിടത്ത് അമ്മ മക്കൾ മുന്നേറ്റ കഴകം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പുൽവാമ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും നടക്കുന്നതാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് സഹയാത്രികനായ സാം പിട്രോഡ പുൽവാമ സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ പാകിസ്ഥാനെ ആക്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രസ്താവന ബി ജെ പി വൻ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാക്കി ഏതൊരു പൌരനുമുള്ള സംശയങ്ങൾ മാത്രമാണ് താൻ ഉന്നയിച്ചത് എന്ന് സാം പിട്രോഡ ആവർത്തിച്ചു കുറച്ചു ഭീകരരെ മാത്രം വച്ച് ഒരു രാജ്യത്തെ വിലയിരുത്തരുത് എല്ലാ ഭീകരാക്രമണത്തിനും പാകിസ്ഥാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല ആക്രമണമല്ല പാകിസ്ഥാനുമായി ചർച്ചയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പോയി സാം പിട്രോഡയുടെ വാദങ്ങൾ ഐ ഡോ നോ ഇനഫ് അബൌട്ട് ദി അറ്റാക്സ് അറ്റാക്സ് ഹാപ്പൻ ഓൾ ദ ടൈം അറ്റാക്സ് അറ്റാക്ക് ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിംഗ് വാട്ട് വാസ് ദിസ് മുംബൈ താജ് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ഓവർ ഐ ഹോട്ടൽ ഓക്കെ ഐ മീൻ വി കുഡ് ഹവ് ദെൻ റിയാക്റ്റഡ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സെൻഡ് അവർ പ്ലെയിൻസ് ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് അപ്രോച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാവ് യു ഡീൽ വിത്ത് വേൾഡ് ബിക്കോസ് എയ്റ്റ് പീപ്പിൾ കം ആൻഡ് ഡൂ സംതിങ് യു ഡോൺ ജംപ് ഓൺ ദി എൻറ്റയർ നേഷൻ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് വർക്ക് ദാറ്റ് വേ ഇറ്റ്സ് നൈവ് ടു അസ്യൂം that just because some people came here and attacked every citizen of that nation is to be blamed i don't believe that indian overseas congress inde adhyakshanum rahul inde vishwasthanumaya sam pitrodeyude paramarshangal bjp van rashtriya vivadamaaki pakistanu vendi congress samsarikkugiyanennu pradhana mantri narendra modi kuttapettu bjp ude deshiya nedakal onnadangam prasthavanikkedire rangathetti jaisa sam pitroda ji ki puri history aapko pata hai mujhe bhi pata hai वो किस फील्ड के हैं वो भी पता है तो जो वास्तविकता से अनभिज्ञ हो उसकी बातों को गंभीरता से लेने का कोई फायदा नहीं तेरे काल अनावश्य विवाद पिट्रोडे राहुल गांधी शासिचायपोर्ट न्यूज डेस्क न्यूज एन ജെയ്ഷ് എ മുഹമ്മദ് ഭീകരൻ സജാദ് ഖാൻ ഡൽഹിയിൽ അറസ്റ്റിൽ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘമാണ് ചെങ്കോട്ടയുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ മുദസിർ അഹമ്മദ് ഖാന്റെ കൂട്ടാളിയാണ് സജാദ് ഖാൻ എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മുദസിർ അഹമ്മദ് ഖാനെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചിരുന്നു അതിനിടെ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിൽ ഭീകരരും സുരക്ഷാസേനയും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ് ഒരു ഭീകരനെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു വീടിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ഭീകരരെ പുലർച്ചെ നാലരയോടെ സുരക്ഷാസേന വളയുകയായിരുന്നു പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതകം വ്യക്തി വൈരാഗ്യം മൂലമാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊലപാതകത്തിൽ മുൻ എം എൽ എ കെ വി കുഞ്ഞിരാമന്റെയോ സി പി എം ജില്ലാ നേതാക്കളുടെയോ പങ്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നും യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തണമെന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം മൂലമാണ് കൊലപാതകമെന്ന പോലീസിന്റെ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതകം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാന വിഷയമായി യു ഡി എഫ് ഉന്നയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ശരത്ലാലിന്റെയും കൃപേഷിന്റെയും കൊലപാതകം കൊട്ടേഷൻ സംഘം നടത്തിയതല്ലെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ മുൻ എം എൽ എ കെ വി കുഞ്ഞിരാമന്റെയോ സി പി എം ജില്ലാ നേതാക്കളുടെയോ പങ്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കേസ് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറണമെന്നും യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തണമെന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിശ്വാസ്യത അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന സി ബി ഐ തന്നെ ഇത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ ആ അന്വേഷണം ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ചാർജ് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം പീതാമ്പരനെ ശരത്ലാൽ മർദ്ദിച്ചതാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ കൃപേഷിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ കൊലയാളി സംഘത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ശരത്ലാലിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന കൃപേഷും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു കാസർഗോഡ് മുന്നാട് പീപ്പിൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലുണ്ടായ എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് യു തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് പീതാംബരന് മർദ്ദനമേറ്റത് ഒൻപതംഗ സംഘമാണ് കൊല നടത്തിയത് ക്രൂരമായി വെട്ടിയത് അനിൽ സുരേഷ് എന്നീ സി പി എം പ്രവർത്തകരാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐ ജി എസ് ശ്രീജിത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കോട്ടയം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി സാബു മാത്യുവാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത് വിദേശത്തുള്ള ഐ ജി ശ്രീജിത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം ഡി ജി പിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മുനമ്പം മനുഷ്യക്കടത്ത് ദേശീയ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി നടന്നത് മനുഷ്യക്കടത്താണ് എന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വ്യക്തമാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം പരിതാപകരമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു
അന്വേഷണം മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതായി പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു കയറ്റിയയക്കപ്പെട്ടവർ എവിടേക്കാണ് പോയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതായി പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി മുദ്രവച്ച കവറിൽ അക്കാര്യങ്ങൾ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിദേശത്ത് പോയി അന്വേഷണം നടത്തും ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയ ശേഷം മനുഷ്യക്കടത്തിനുള്ള വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു തലസ്ഥാനത്ത് വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട പതിമൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടികൂടി അഞ്ചു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആറുമാസത്തിനിടെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കോടിയുടെ ഹാഷിഷ് ഓയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം സർക്കിളിൽ മാത്രം പിടികൂടിയത് എക്സൈസ് സംഘത്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലായിരുന്നു തലസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട ആക്കുളം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന് സമീപത്തു നിന്നാണ് കാറിന്റെ ഡോർ പാനലിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ പതിമൂന്ന് കിലോ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടികൂടിയത് ഇടുക്കി സ്വദേശികളായ അനിൽകുമാർ ബാബു തിരുവനന്തപുരത്തുകാരായ ഷാജൻ ഷെഫീഖ് ആന്ധ്ര സ്വദേശി റാം ബാബു എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ജീപ്പ് വഴി തമിഴ്നാടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക തമിഴ്നാട് നിന്ന് ഇടുക്കിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇടുക്കി നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് ഡിഡ്ഡിങ്ങലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വാഹനം ജീപ്പ് ഇവിടെ കേടായി പോയി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ലഹരി കടത്തു തടയാൻ പ്രത്യേക പരിശോധന ആരംഭിച്ചെന്ന് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷിരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞു അതിർത്തി മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കുകയും അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യും തിരുവനന്തപുരം ഓച്ചിറയിൽ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്കായി പോലീസിന്റെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് കരുനാഗപ്പള്ളി എസ് പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ ചുമതല അന്വേഷണം രാജസ്ഥാനിലേക്കും നീളുകയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് അനാസ്ഥയുണ്ട് എന്നാരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് സമരം തുടങ്ങി കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി റോഷനെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ട രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ പതിമൂന്നുകാരിയെക്കുറിച്ചും വിവരമില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാന പ്രതിക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ബൈക്ക് വിറ്റ് നേടിയ അറുപതിനായിരത്തോളം രൂപ റോഷന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതുപയോഗിച്ചാണ് അടിക്കടി സ്ഥലം മാറുന്നതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം സംഭവത്തെ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും രാഷ്ട്രീയ ആയുധം ആക്കിയതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടു തുടർന്നാണ് അന്വേഷണ ചുമതല കരുനാഗപ്പള്ളി എ സി പിക്ക് നൽകിയത് വനിതാ പോലീസുകാർ അടങ്ങുന്ന സംഘം ഇന്ന് ബംഗളൂരുവിലെത്തും പോലീസിന് വീഴ്ചയുണ്ടായതായി ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നില രംഗത്ത് വന്നു ഇതിനകത്ത് ഭരണകക്ഷിയുടെ വലിയ സ്വാധീനം ഇതിനകത്തുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ സഹായമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് വേണ്ട രീതിയിൽ തെളിയാതിരിക്കുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി അഞ്ച് ദിവസമായി കാണാതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് കേരള പോലീസ് ഇതിന് ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ കൊല്ലം ഡി സി സി പ്രതിഷേധ ഉപവാസം തുടങ്ങി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം പാലക്കാട് ചെർപ്പളശ്ശേരിയിൽ സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ പീഡനത്തിനിരയായി എന്ന പരാതി നൽകിയ യുവതിയുടെ രഹസ്യമൊഴി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും പോലീസ് നൽകിയ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാലക്കാട് കോടതിയിലാകും രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുക കുറ്റാരോപിതനായ യുവാവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന പരാതിയിൽ യുവതി പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ വൈരുദ്ധ്യം തോന്നിയതിനെ തുടർന്നാണ് സി ആർ പി സി നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പ്രകാരം രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രഹസ്യമൊഴി എടുക്കുന്നതിനായി പാലക്കാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പോലീസ് അപേക്ഷ നൽകി യുവതിയിൽ നിന്നും ഇന്ന് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സൂചന പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് യുവതി ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നതിനാൽ ഇവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൂടി പരിഗണിച്ചാകും കോടതി നടപടി സ്വീകരിക്കുക അതേസമയം യുവതിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റാരോപിതനായ യുവാവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് രഹസ്യമൊഴിയിലും യുവതി ആദിത്യ പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനം എന്നാൽ യുവാവിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ സി പി എം ഓഫീസിലെത്തി തെളിവ് ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ തീച്ചതയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് സി പി എം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി ജസ്നയെ കാണാതായിട്ട് ഇന്നൊരു വർഷം ഏറെ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹത ഇനിയും മാറ്റാനാവാത്ത നാണക്കേടിലാണ് പോലീസ് ലോക്കൽ പോലീസിന് പിന്നാലെ
അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ എ ഡി ജി പി മനോജ് എബ്രഹാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചു ജസ്നയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പോലീസ് പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചു വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി എന്നിട്ടും ജസ്നയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്നയെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിലും തീരുമാനം വൈകുകയാണ് ശ്യാം ദേവരാജ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട ന്യൂസിലാൻഡ് പള്ളിയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി അൻസിയുടെ മൃതദേഹം തിങ്കളാഴ്ച നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് കുടുംബം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മുപ്പതിന് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന മൃതദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂർ തിരുവള്ളൂരിലുള്ള ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കബറടക്കം സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് തീരുമാനമെടുക്കും മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവാദ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം അനധികൃതമെന്ന് ഹൈക്കോടതി മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തിനെതിരെ സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നിലവിലുള്ളപ്പോൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ പഞ്ചായത്തിന്റെ നടപടി കോടതി അലക്ഷ്യമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് എന്താണ് കോടതിയുടെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ അനീഷ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് സനീഷ് മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച വിവാദ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സബ് കളക്ടർ രേണു രാജ് ഷോപ്പ് മെമ്മ നൽകി നിർത്തിവെപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിനെതിരെ ഈ സ്റ്റേ മാറ്റി നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എന്നാൽ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും അനധികൃതമാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായില്ല കെ ഡി എച്ച് കമ്പനി സ്ഥലം കൈമാറിയത് പാർക്കിംഗിന് മാത്രമായാണ് പ്രളയകാലത്ത് അഞ്ച് ദിനങ്ങൾ ഇവിടെ വെള്ളത്തിലായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് നടത്തിയത് കോടതി ലക്ഷ്യമാണ് ഈ എൻ ഒ സിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയത് സ്റ്റോപ്പ് എമ്മോ നൽകിയ ശേഷമാണെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റോപ്പ് എമ്മോ റദ്ദാക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹർജി ചെലവടക്കം തള്ളണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചില പരാമർശങ്ങളും ഉണ്ടായി ഇത്തരം കൃത്യമായ ഒരു നിയമലംഘനം നടത്തിയിട്ടും മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തിനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് നടപടി എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു ഒരു തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നിയമം ലംഘിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ നിയമം അനുസരിക്കുമെന്ന പരാമർശവും കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായി സനി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കർണാടകയിലെ ധർവാഡയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടം തകർന്ന് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനാല് ആയി പതിനൊന്ന് പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ധർവാഡ കുമരേശ്വർ നഗറിൽ അപകടമുണ്ടായത് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കായി ഇപ്പോഴും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് സംഭവത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് തല അന്വേഷണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രക്സിറ്റ് കരാർ നടപ്പാക്കുന്നത് നീട്ടിവെക്കാനുള്ള ബ്രിട്ടന്റെ തീരുമാനത്തെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗീകരിച്ചു ബ്രക്സിറ്റ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപാധികൾ എം പിമാർ അംഗീകരിക്കുന്ന പക്ഷം മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ കരാർ നടപ്പാക്കുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടന് നീട്ടിവെക്കാനുള്ള അനുമതിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഉപാധികൾ എം പിമാർ തള്ളിയാൽ ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ മാത്രമാകും വൈകിപ്പിക്കാൻ ബ്രിട്ടന് കഴിയുക യൂറോപ്യൻ കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ടസ്കാണ് നടപടി വിശദീകരിച്ചത് ഇതോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം